ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഏവരുടെയും ചിരകാല സ്വപ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത് വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യവുമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആൻസറുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു വീട് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിൽ എന്തെല്ലാം രേഖകൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പലർക്കും ഇത് അറിയില്ല പലരും വീട് വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറ് എന്നാൽ ഇന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പഞ്ചായത്ത് കോർപ്പറേഷൻ ഇതിലൊക്കെ ഇതിലെല്ലാം നമ്മളൊരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പെർമിഷൻ പെർമിറ്റ് ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് നിർബന്ധമായും എടുത്തിരിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു വിവരണമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് അടിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു വീട് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അല്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലോട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനുശേഷം ആ പ്ലോട്ടിലേക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വീട് നിർമ്മി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നോ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം രേഖകളാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തെല്ലാം രേഖകളാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ആധാരത്തിൻ്റെ കോപ്പി അതായത് ഡോക്യുമെൻസ് ആധാരത്തിൻ്റെ കോപ്പി സെക്കൻഡ് വൺ ടാക്സ് റെസിപ്റ്റ് നികുതി അടച്ച റെസിപ്റ്റ് തേർഡ് വൺ പൊസിഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് കൈവശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പൊസിഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് കൈവശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത് എല്ലാ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെയും കയ്യിൽ ഉണ്ടായിക്ക ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല കാരണം ഇതിന് പൊസിഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ആറ് മാസത്തെ വാലിഡിറ്റിയെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഇത് ഓരോ പഞ്ചായത്തിലായിരിക്കോട്ടെ അതേപോലെ ബാങ്കിലായിക്കോട്ടെ കെ എസ് സി ബി കെ എസ് സി ബിയിലായിക്കോട്ടെ ഇവിടെയൊക്കെ സമർപ്പിക്കാൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കൈവശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്കാണോ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഈ കൈവശ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് സമർപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഇത് ഇന്ന ആവശ്യത്തിനാണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതുണ്ട് ഈ മൂന്ന് രേഖകളാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ആദ്യം നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആധാരത്തിൻ്റെ കോപ്പി ടാക്സ് നികുതി അടച്ചതിൻ്റെ കോപ്പി പൊസിഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് കൈവശ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പതിപ്പ് ഇത് മൂന്നും നമ്മളെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഒരു ലൈസൻസ്ഡ് സൂപ്പർവൈസറെ കാണുകയും ആ ലൈസൻസ്ഡ് സൂപ്പർവൈസർ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഈ രേഖകളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ വീട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മൾ വീട് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വീട് ആ ഒരു സൈറ്റ് വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സെറ്റ് ബാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് എടുത്ത് അതെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സങ്കേതം എന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുകയും പ്രിൻ്റ് എടുക്കുകയും ആ ലൈസൻസ് സൂപ്പർവൈസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം അതിൽ വെച്ച് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫയലാക്കി നമ്മളെ പഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ പഞ്ചായത്തിൽ സമർപ്പി സമർപ്പിച്ച ഫയലിൽ തൊട്ടടുത്ത പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവർ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് നമ്മൾക്ക് നൽകുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ അലി അൽദാർ ലൈസൻസ്ഡ് ബിൽഡിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുകയോ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഈ വീഡിയോയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത